హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మందీపు కిచెన్ ఈరోజు మనం ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన మెంతాకుతో పకోడీని ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మా ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మెంతకూర పకోడీకి రెండు కప్పుల శనగపిండిని ఈ విధంగా జల్లడి చేసి తీసుకోవాలి శనగపిండి జల్లించి తీసుకోవడం వలన దానిలో ఉన్న గడ్డల్ని రిమూవ్ చేయవచ్చు దీనిలో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం కొద్దిగా పసుపు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లిని ఈ విధంగా చిన్నగా ముక్కలు కట్ చేసుకొని వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ధనియాలని ఈ విధంగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని యాడ్ చేసుకుంటే పకోడీకి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది సన్నగా కట్ చేసి తీసుకున్న ఒక ఆనియన్ సన్నగా కట్ చేసి తీసుకున్న ఒక పచ్చిమిర్చి కారం యాడ్ చేసాం కాబట్టి పచ్చిమిర్చిని చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి దాని తర్వాత మెంతాకుని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి మెంతాక్ కన్సిస్టెన్సీని కొద్దిగా అయితే సరిపోతుంది చూసి యాడ్ చేసుకోండి మెంతాక్లో కొంచెం చేదు అనేది ఉంటుంది పకోడీ కూడా కొద్దిగా చేదుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీలో మెంతాకుని ఎక్కువగా యూజ్ చేయకుండా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ ఈ విధంగా పకోడీ పిండిని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడి అయిన తర్వాత దీనిలో కొద్ది కొద్దిగా పకోడీని యాడ్ చేసుకోవాలి పకోడీకి మనం షేప్ లాగా ఏముండదు కొద్ది కొద్దిగా పిండిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ మెంతాక్ పకోడీ టేస్టీ అని చెప్పడం కన్నా హెల్దీ అని చెప్పడం కరెక్ట్ ఎందుకంటే మెంతాక్లో ఉన్న చేదు పకోడీ కూడా కొంచెం కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తుంది అందుకని పిల్లలు పెద్దగా ఇష్టపడరు కానీ దీనిలో ఉన్న విటమిన్స్ అనేవి డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో ఉంచుతాయి ఈ విధంగా రొటేట్ చేసుకుంటూ ఈవెన్గా ఫ్రై అయ్యేలాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి పకోడీ అనేది క్రిస్పీగా ఉంటుంది అంతేనండి ఎంతో హెల్దీగా ఉండే మెంతాక్ పకోడీ రెడీ అయింది ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అలాగే వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్